ഇനി നമുക്ക് ഇക്കിലിബ്രം ചാപ്റ്ററിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോണെ ഇക്കിലിബ്രം ചാപ്റ്ററിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ലേ ഷാത്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിലുള്ള വളരെ ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്ററിലുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ലേ ഷാത്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലേ ഷാത്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ലേ ഷാത്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഏറ്റവും സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ any of the factor change in any of the factor that determine change in any of the factor that determine the equilibrium state equilibrium state of a system of a system cause cause the system to cause the system to change or shift in such a manner shift in such a manner such a manner to reduce or counteract the counteract the change അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലേ ഷാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലേ ഷാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ ദ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അതായത് പ്രഷറോ കോൺസെൻട്രേഷനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം വിൽ ചേഞ്ച് ഓർ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ അത് എങ്ങ എങ്ങോട്ടേവോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒന്ന് ചേഞ്ച് നടക്കും സോ ആസ് ടു നല്ലിഫൈ ഓർ റെഡ്യൂസ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ചേഞ്ച് അതാണ് നമ്മളെ ലേ ഷാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രഷറിലോ കോൺസെൻട്രേഷനിലോ ടെമ്പറേച്ചറിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനിലേക്കോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെ ആ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെ നല്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഷിഫ്റ്റ് നടക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ ലേ ഷാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കൂടെ ആലോചിക്കാം മക്കളെ ലേ ഷാറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇക്വലിബ്രം സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നടന്നു ഇക്വലിബ്രം എറ്റൈൻ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ ഇക്വലിബ്രം സ്റ്റേറ്റിലെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അനക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ പ്രഷറിൽ ചേഞ്ച് വന്നു കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ചേഞ്ച് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് വന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ആ ഇക്വലിബ്രം സ്റ്റേറ്റ് അടങ്ങി സ്വസ്ഥമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രം സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആകും അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വലിബ്രം ആയത് ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷനിലേക്കോ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും എന്തിനാണ് ആ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ആ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേഞ്ച് ഇല്ലേ അതിനെ അങ്ങ് നല്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഷിഫ്റ്റ് നടത്തുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേ ഷാർട്ട്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം അതിന് അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ അമോണിയയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹേബേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതും അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്രീസിങ് ദ പ്രഷർ പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പ്രഷർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രഷർ ഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ നോക്കണം ഗ്യാസസ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര ആറ്റംസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് റിയാക്ടൻസ് സൈഡിൽ എത്ര ഗ്യാഷസ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ഗ്യാഷസ് ആറ്റം ഫോർ ഗ്യാസ് ആറ്റംസ് ആണ് എവിടെ ഉള്ളത് റിയാക്ടന്റിന്റെ സൈഡിലുള്ളത് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ എത്രയുണ്ട് രണ്ട് ഗ്യാസ് ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്യാഷസ് ആറ്റംസ് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ ഗ്യാഷസ് ആറ്റംസ് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ അവിടെയാണ് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രഷർ കൂടുതൽ
എവിടെയാണോ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്യാഷ്യസ് ആറ്റംസ് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പൊ കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്താൽ മതി ഇക്കിലിവ്രം എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എവിടെയാണോ ഗ്യാഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റംസ് കുറവുള്ളത് അവിടെ അങ്ങ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ ആണ് പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലാണെങ്കിലോ രണ്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രഷർ അത് കുറയ്ക്കണമെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്കിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് എങ്ങോട്ടേക്ക് വേണം ഇക്കിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണേ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഇക്കിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഫേവേർഡ് ഓർ ഇക്കിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കൂട്ടിയ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കി ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു എക്സോ തേർമിക് പ്രോസസ് ആണ് എക്സോ തേർമിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹീറ്റ് റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് ഹീറ്റിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് വിടുകയാണ് ഹീറ്റിനെ പുറത്തോട്ട് വിടുകയാണ് അപ്പൊ ഹീറ്റ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹീറ്റിനെ മിസ് എന്ത് ചെയ്തു ഹീറ്റിനെ മിസ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെയാണ് ഹീറ്റ് ഉള്ളത് ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലാണ് ഹീറ്റ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ഹീറ്റ് അപ്പൊ ഹീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറയ്ക്കണം നമുക്ക് ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സൈഡിലല്ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുകയല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്കലിവറും എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ബാക്ക്വേഡ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം മിസ് ചെയ്ത് എക്സോ തെർമിക് ആയത് കാരണം ഇക്കിലിബ്രിയം ഇക്കിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഇക്കിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ബാക്ക്വേഡ് ഡിറക്ഷൻ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ബാക്ക്വേഡ് ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് ഇക്കിലിബ്രം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ റിമൂവൽ ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഫ്രം ദ റിയാക്ഷൻ വെസൽ ഇവിടുന്ന് കുറെ എൻ എച്ച് ത്രീ എടുത്ത് മാറ്റുകയെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് കുറെ എൻ എച്ച് ത്രീ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇക്കിലിബ്രം പോയില്ലേ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ എച്ച് ത്രീനെ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടണം കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരുപാട് അമോണിയം ഉണ്ടാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷൻ നന്നായി നടന്നാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ സി ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ ഇക്കിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഇക്കിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഇക്കിലിബ്രിയം ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് എന്താണ് ഫോർവേർഡ് ഡിറാക്ഷൻ ഫോർവേർഡ് ഡിറാക്ഷൻ അപ്പൊ ഫോർവേർഡ് ഡിറാക്ഷനിലേക്ക് ഇക്കിലിബ്രിയം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ 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 അമോണിയ നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ എത്ര അമോണിയൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്കിലിബ്രിയം ഫോർവേർഡ് റിയാക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എത്ര അമോണിയ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളോട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അമോണിയയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ ഗിവ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ബഫർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സൊല്യൂഷൻസ് സൊല്യൂഷൻസ് വിച്ച് resist the change in ph ph in the change in resist cheyum engane ka appo dilution dilute cheyidalo or or on the addition of addition of korach addition of small amount of small amount of acid or alkali into it അതായത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ ആഡ് ചെയ്താലോ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനിൽ പി എച്ചിൻ്റെ യാതൊരു ചേഞ്ചും വരുത്താണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് 
എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ മക്കളെ ചില സമയത്ത് ബഫർ സൊല്യൂഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ജനറലായിട്ട് അങ്ങ് ചോദിക്കും ചില സമയത്ത് അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ബേസിക് ബഫറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങ് പഴച്ചു വെച്ചേക്കാം എസിഡിക് ബഫറിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിസ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എസറ്റിക് ആസിഡും എസറ്റിക് ആസിഡും സോഡിയം എസറ്റേറ്റും മിക്ഷർ സോഡിയം എസറ്റേറ്റ് മിക്ഷർ എസറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡ് സോഡിയം എസറ്റേറ്റിന്റെ മിക്ഷർ ആണ് ബേസിക് ബഫറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും എന്തിന്റെ മിക്ഷർ ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും തമ്മിലുള്ള മിക്ഷർ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ബേസിക് ബഫറും ഉണ്ട് എസിഡിക് ബഫറും ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ ബഫറും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ബഫർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എസിഡിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസിഡിക് ആസിഡ് പ്ലസ് സോഡിയം എസിഡേറ്റ് ആണ് ബേസിക് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ മിക്ഷർ ആണ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വോട്ട് ഇസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ബേസ് പെയർ which differs which differs only which diff pair which differs only with a proton or h plus ion idiniyana nammal endu parayunathu idiniyana nammal endu parayunathu കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസിഡ് ബേസ് പെയർ വിച്ച് ഡിഫേഴ്സ് ഓൺലി ബൈ എ പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ബേസ് പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഓഫ് ദ ബേസ് എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ ഒരു ബേസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം എച്ച് ടു ഒ ഒരു കോൺജുഗേറ്റ് എച്ച് ടു ഒരു ബേസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് ഏതാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം എന്താണ് ബേസ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബേസ് എന്ത് ചെയ്യും ബേസിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ആരെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എച്ച് ടു ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതെന്തായിട്ട് മാറും എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് നമ്മളുടെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് വാട്ടറിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണ് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ദ ഫോളോവിംഗ് റിയാക്ഷൻ ഈസി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ കെ എസ് സിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എൻ എസ് ത്രീ ഒരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടു അല്ലെ റേസ് ടു എന്താണ് ഒരു കോഫിഷ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആണ് നൈട്രജന്റെ കാര്യം എഴുതി കോഫിഷ്യൻസ് നോക്കി ഒന്നുമില്ല വൺ ആണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു ഹൈഡ്രജൻ നോക്കി മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എഡീഷൻ അല്ല കുറേ പേര് എഡീഷൻ ഒക്കെ മോഡൽ എക്സാമിനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം എച്ച് ടു റേസ് ടു എത്ര വരും ത്രീ അല്ലെ ത്രീ ആണ് അതിന്റെ കോഫിഷ്യൻസ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷന്റെ കേസ് കിട്ടി സെക്കൻഡിന്റെ കേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഐ റേസ് ടു എത്രയാ പവർ ടു ആണ് അല്ലേ റേസ് ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടു ഉണ്ട് ഐ ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടിനും പവർ ഉണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടും വൺ ആണ് അപ്പൊ എച്ച് ടു ഐ ടു എച്ച് ടു ഐ ടു അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും കെ എസ് ഇക്വലിബ്രം കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യണ്ടേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ റിയാക്ടന്റ് 